स्टेशन पे पूछा जा सकता कि ये सीन है तो आप बताइए क्या करेंगे पहले मैं आपको वो तीन चार जो सवाल मैंने बनाए हैं मैं अपने नोट से बनाए टू लाइफ स्टोरी है तो वो पहले लिख लीजिए पहला क्वेश्चन है जी पेशेंट एज थर्टी सेवन मेरिट फॉर फिफ्टीन इयर्स नली प्रस पैरा जीरो प्लस जीरो दो हजार आठ में उसकी लेपोरेटमी हुई फॉर वेरियस सिस्ट विच वॉज एंडोमिटोसिस चॉकलेट सिस्ट उसके बाद उसको छह टीके लग गए जोलाडेक्स के वन पर मंथ जब हमारे पास आई उसकी हिस्सो साथ पिंडोग्राफी हो चुकी थी वो नॉर्मल था हस्बैंड का सीमन टेस्ट नॉर्मल था अब एक दफा दो हजार बाईस में यानी इसी साल वो मेडगास्कर में रहती है मेडगास्कर एक कंट्री है नियर अफ्रीका तो वहां रहती है वहां आईवीएफ भी करवा चुकी थी तो हम क्या करेंगे उसके लिए ये वापस आते हैं पहला सवाल सो पेशेंट टू इज थर्टी सेवन हेड लेपोरेटमी फॉर एंडोमेट्रियोसिस फॉलोड बाई इंजेक्शन जोलाडेक्स और फॉलोड बाई आई वी एफ अटैम्प नाउ शी हेज कम टू अस एट द एज ऑफ थर्टी सेवन एंड सब फर्टिलिटी फॉर फिफ्टीन मिनट्स दूसरा सवाल A patient age thirty-eight, married for fourteen years. During this, she had one ectopic pregnancy, that was in year two thousand eight, which was treated by laparotomy. उसके बाद एक उसकी 2010 में अपेंडिसेक्टमी हुई फिर 2020 में उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई पर एंडोमेट्रियोसिस स्टेज थ्री फिर 2021 में फिर दोबारा लैप सर्जरी हुई फॉर अडिजाइसिस हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट तीसरा सवाल के पेशेंट एज थर्टी थ्री मेरिड इन टू थाउजेंड नाइनटीन पैरा जीरो प्लस जीरो कंप्लेन ऑफ पेनफुल मेन्स्ट्रेशन एंड फेलियर टू कंसीव ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन यूटस इज रिटोवर्टेड फिक्स एंड टेंडर और उसको जिसमिनोरिया की रिलीफ होती है जब वो ओरल कंटा सेटअप पे लेती है नेक्स्ट पेशेंट यंगर एज थर्टी मेरिड फॉर इलेवन इयर्स सर ये थर्ड वाली ओपीज लेती है जी ओसीपी लेती है तो पेन रिलीफ होती है वरना पेन रहती है नेक्स्ट एज थर्टी मेरिड इलेवन इयर्स पैरा टू बोथ सेक्शन एक बेटा एक बेटी आई है लोअर एबडामल पेन इंजेस्टिव डिस्मिनोरिया और हैवी मेस्ट्रेशन में उसका हारमोनल प्रोफाइल ठीक था फर्टिलिटी के लिए क्लोमेफिन ले चुकी है अल्ट्रासाउंड शोज एडिनोमायोसिस 
and variance is 6.5 multiplied by 4.8. Next, five months back, twenty-five year old, married for eight years. Para two, both cesarean section, beta beti, two thousand fifteen me last child. Usko jo cesarean section scar hai usme menses ke dooran pain hoti. Ultrasound shows scar endometriosis. Tell it. In which one is that we will discuss in detail? Number one, two, three, four. Sir, all of these are being discussed. Well, you take their practice. If there is an endometriosis, there will be a talk session. It will be like a clinical issue. Yes, sir. ऐसे ही हो। चले फिर पहला नंबर वन कर लेते हैं। जी सर। यस सर। मैं दोहराता हूँ। ए थर्टी सेवन। मैरिड फॉर फिफ्टीन इयर्स। पैरा जीरो प्लस जीरो। शी हैड लैपरोटमी इन टू थाउजेंड एट। लैपरोटमी की फाइंडिंग नहीं लेकिन Following laparotomy, she had injection Dolodex C. ये वो मटकास्कर वाली है, मटकास्कर में हुई। अब हमारे पास आई है और primary suffered। जी सर। चलिए डॉक्टर निदा। जी सर। All yours. Uh, Aslam uh, I have uh, first I would like to confirm this uh, scenario for the patient. I will ask her uh, name and uh, her educational status. Her, uh, I, 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 I'll ask her name, educational status. क्या ये दो सवाल इस पेशेंट की मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है? नहीं सर नेम तो एड्रेस करने के लिए तो नहीं नहीं तो आय तो ये आप कहिए क्या कि आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड इट लाइक टू टेक एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन फ्रॉम द पेशेंट फुल स्टॉप ओके सर ये बार बार मैं तो रहता हूँ के सवाल जो होंगे आपके रेलेवेंट होने चाहिए जो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है आठ मिनट है उस आठ मिनट में इस पेशेंट का आपने डायग्नोसिस करना है इन्वेस्टिगेशन करनी है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना है फिर मुकम्मल कर लोगी आठ मिनट में तो फिर पास हो जाओ जी सर ये ना पूछ के उसका एजुकेशन स्टेटस पूछ के तो Okay, I'd like to know more information or what then tell me what information. Um, yes. I'll introduce myself, maybe I can accept that, but asking her name and education is not. Do you understand? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. So, you understand? मैं टाइम करता हूँ हम फिर शुरू करते हैं यहाँ से ये पेशेंट है मैंने आप मैं एग्जामिनर हूँ मैंने आपको बता दिया हाउ विल यू प्रोसीड और मैनेज इस पेशेंट ओके सर अस्सलाम वालेकुम माय नेम इस डॉक्टर नेता जावेद एंड आई हैव योर रिटेन सिनेरियो आई वुड लाइक टू कंफर्म इट एंड फॉर फर्दर Counseling and treatment. I would like to uh, ask some uh, relevant questions from you. If you are, uh, uh, if you don't understand anything, you can uh, interrupt and ask in between. <clears throat> uh, what's your name and uh, 
uh, I have been told that you are married. Uh, you are married for 15 years. In 2008, you had a laparotomy for ovarian cyst. Uh, is it uh, uh, is it true? Uh, okay. Now tell me about your last menstrual period. Uh, are uh, are they regular? Uh, is there any complaint of heavy menstrual bleeding during your uh, menstruation? and any complaint of uh, dysmenorrhea. If both of these are uh, positive, then I would further uh, uh, investigate. The, uh, con I would like to quantify these symptoms. Uh, and then I would ask about menstrual dyskasia and uh, dysuria. Um, and uh, then I will take a relevant brief history about uh, husband. Uh, and I will ask about her uh, semen analysis report when it was done. Uh, as it is normal, but I still want to know the date when it was done and uh, exact parameters on husband's human analysis, uh, or along with the uh, patient's uh, HSG report. And uh, also in 2008, my patient had a laparotomy for ovarian cyst. Uh, I would like to review all her notes uh, and uh, the details of uh, the IVF cycle. Was it complete cycle, uh, uh, MBU transfer was uh, done or not? Uh, everything, uh, the detail, I would like to review all the detail. Uh, then uh, I want to know about her uh, current uh, uh, concerns. Is she more concerned about uh, the quali uh, quality of li uh, life, like pain symptom, or is she more concerned about fertility treatment? If she is, uh, the, as the management will depend upon her uh, concerns. You have finished? Uh, no, sir. Again, uh, sir, uh, then uske baad, uh, relevant uh, physical examination karungi. Uh, hmm. uh, just may relevant uh, physical examination may uh, ek. Uh, general look of uh, the patient or uh, um, any um, uh, relevant finding if uh, uh, present on the systemic uh, examination, then I'll proceed to per abdominal examination, any bilateral chronic uh, lower abdominal pain present or not present, any mass palpable or not palpable. If it is palpable, then where it is exact location, its mobility surface and everything, uh, and then uh, on uh, local examination, uh, the uh, <clears throat> uh, the health of uh, vulva and vagina on inspection, and then I proceed with the speculum examination and uh, look for the cervix uh, and anything. And upon the drawing, I will look on the vaginal ball. Then any nodules are present, and then on biomedical examination, I will feel for the position, mobility, and tenderness of the uterus, and also uh, any mobility or uh, a thickening present in the pouch of uh, Douglas. And on upon the drawing, uh, uh, my hands, uh, also any nodules present in the posterior fornix, any blood, uh, bleeding, or everything. Okay. Chalte Sir, ab, uh, iske baad, uh, treatment bhi iska batao. Bata dein, to acha ho. Sir, uske liye mujhe uh, information chahiye na, ke uski, uh, matlab basic uski sari investigations chahiye mujhe. Kya investigation? Sir, uh, baseline. Uh, besides baseline, uh, I want uh, uh, husband and uh, husband semen analysis report with date. Okay. Number one, number two, I want her uh, HSG report with date. I want uh, the previous laparotomy uh, notes uh, in detail. Uh, either it was uh, cystectomy or uh, oophorectomy, and uh, also any. Uh, positive findings besides the ovarian sets like uh, 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 pelvis, any adhesions, uh, any visible uh, other uh, endometriotic uh, uh, adhesions present, and classification okay. according okay. to the... Okay. 
कैबिनेट नेता आपके दस मिनट पूरे हो गए और अभी तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो नहीं बताया कुछ नहीं बताया तो आपके ख्याल में आप इस स्टेशन पे पास हो जाएंगे वेस्टेड ऑल योर टाइम बिकॉज यू वर नॉट फोकस्ड You were not focused. I repeat, there is a patient who is age thirty-seven, married for fifteen years, no issue for para zero plus zero. Previous laparotomy followed by Zoradex injections. Or, uske baad. उसका हस्बैंड का सीमेंट टेस्ट ठीक है उसका एच एस जी ठीक है और 2022 में इस साल उसका आई वी एफ हुआ जो अनसक्सेसफुल अब वेरी सिंपल हेयर इज ए पेशेंट जो नॉन एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट है एंडोमेट्रियोसिस क्योंकि जोलाडेक्स उसको लग चुके थे लेपोरेटमी के बाद लेपोरेटमी के बाद इसका मतलब कंफर्म केस है एंडोमेट्रियोसिस का और जोलाडेक्स से वहां उसको ट्रीट कर चुके हैं अब शी थर्टी सेवन फिफ्टीन ईयर्स इन फर्टी एच एस जी ठीक है सीमेंट ठीक है और इसके बावजूद आई वी एफ हुआ और वो फेल हो गया और वो फेल हो गया तो फिर और मुख्तसर करता हूँ पेशेंट जो पंद्रह साल की शादी हुई है प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और एज थर्टी सेवन है और एक दफा उसका आईवीएफ हो चुका है उसका क्या करेंगे अब वट शुड बी द ट्रीटमेंट इस साल ही हुआ है आई वी एफ सर अगेन आई वी एफ अगेन आई वी एफ ही करेंगे अगेन अभी आप ये बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं एक मिनट एक मिनट आप ठीक बोल रहे हैं बाबा आप ठीक बोल रहे हैं जब ठीक बोल रहे हैं तो फिर ये जितनी इंक्वायरी निदा ने की है और हम पूरे आठ दस मिनट इसमें चले गए और अभी तो कौन सा ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट तो वहां तक पहुंचे नहीं तो आपने ये सारा वक्त जाया कर दिया सर पहले तो मैं उस पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर पूछूंगी ना उसकी फर्टिलिटी विशेष क्या है हाँ जी उसकी फर्टिलिटी 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 विशेष क्या क्या है है पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर सिर्फ एक ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है तो नहीं उसके मसा आपने वेरी सिंपल तीन बातें आपने इसमें से निकाली है जो मैंने हिस्ट्री दी नंबर वन उसकी फर्टिलिटी प्राइमरी फर्टिलिटी प्राइमरी पंद्रह साल की नंबर टू डायग्नोज केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस नंबर तीन फेल्ड आईवीएफ अगर इन तीन को हम इकट्ठा करके सारी कहानी से लदा कर लें आई रिपीट प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर फिफ्टीन इयर्स डायग्नोज केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड फेल्ड आई वी एफ अगर ये है तो फिर आपने सब ने सही बोला सब जो भी दो तो तीन बोली आपने इसका फर्दर मैनेजमेंट तो आई वी एफ है इसकी फर्दर मैनेजमेंट तो आई वी एफ है जब हमने फैसला पहली कहानी सुन के कर लिया कि हमने इसका आई वी एफ करना है तो अब सारी आपकी हिस्ट्री जो है फोकस ऑन टू दीज थ्री थिंग्स नंबर वन शी इज ए केस ऑफ सफर्टिलिटी फॉर फिफ्टीन ईयर्स के अदर देन आई वी एफ उसने क्या कोई ट्रीटमेंट लिया अगर लिया तो बता दें नंबर दो शी इज ए केस ऑफ एंडोमेट्रोसिस 2008 में कंफर्म हुआ अब वो पेन के लिए अपनी बीमारी के लिए कोई गोली कोई कैप्सूल कोई टीका लेती है 
और अगर लेती है तो उससे क्या रिलीफ है और अगर नहीं लेती तो इंटेंसिटी ऑफ हर डिस्कम्फर्ट या पेन इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ का लफ्स इस्तेमाल किया वो कितनी अफेक्टेड है फिर हम उसके मुताबिक उसको एडवाइज करते हैं कि अब आप ये कर लो क्योंकि आईवीएफ होना है इसलिए सर्जरी नहीं होगी मेडिकल ट्रीटमेंट ही होगा नंबर तीन फिर हम फटाफट पहुंच गए जो बिल्कुल जरूरी है उसकी डिटेल पूछना कि आपका आईवीएफ हुआ लिख लीजिए आप जिसका आईवीएफ हुआ हो उससे आप पूछेंगे उसकी स्टिमुलेशन पहले तो कब हुआ स्टिमुलेशन कैसे हुई ओवम पिकअप पे कितने एग्स उठाए गए फर्टिलाइजेशन हुई तो कितनी हुई फिर एग्स जो फर्टिलाइज हुए वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ वो फ्रीज किए नहीं किए वगैरह 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 ये पूछना है आपने क्योंकि हमने आई करना है तो इसलिए पुराने आई की ये डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि हमने आई की डिटेल पूछनी है कि वो जब आपका आई हुआ आपकी स्टिमुलेशन कैसे की गई आपके एग्स कितने उठाए गए फर्टिलाइज कितने हुए फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ फ्रोजन है कि नहीं है ये है जो पूछना चाहिए आपको सर पेशेंट की एज भी तो थर्टी सेवन ईयर है ना सर पेशेंट की एज सर सर हम थर्टी सेवन ईयर है तो हम ए एम एच करवाएंगे ना इसका जी वो ये सारा पूछ के पहले हम पूछेंगे कि आई वी एफ की डिटेल हमें बताइए ये चार पांच बातें लिख लीजिए अगर आपके इम्तिहान में कोई पेशेंट आया जिसका आई वी एफ हुआ ये आपने चारों पांचों सवाल पूछने हैं उससे स्टिमुलेशन एग पिकअप फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रोजन ये पूछने हैं आपने आज का मैसेज स्ट्रॉन्गली ये क्योंकि ये पूछ के फिर हमें वो गाइड करेगा कि वी देन यू से आफ्टर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन वील डिसाइड के उसके ये चारों पांचों बातें कैसे करनी है स्टिमुलेशन को ज्यादा करना है कम करना है एग्स उसके हैं फर्टिलाइज होते हैं नहीं होते हैं अगर नहीं हुए सीमन को रिव्यू करेंगे फिर वगैरह वगैरह फोकस ऑन टू दिस फोकस ऑन टू दिस और समझ गए आप जी सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ऐसी सीन बड़ा मुमकिन है आपके इम्तिहान में आ जाए टॉक्स में एग्जैक्टली यही नॉन केस ऑफ एंडोमेट्रोसिस और प्रीवियसली उसका आईवीएफ हुआ है नाकाम आप क्या करें ये समझ गए जी जी सर निदा भी, भी आप समझ गए जी जी सर समझ गए चलो अब नेक्स्ट वेब चलते हैं आप पहले क्या करते हैं आप जब आपको हिस्ट्री प्रेजेंट की जाए पहले आप सोचिए क्या इसका डायग्नोसिस क्या है अगर क्लैरिटी नहीं तो फिर मैं उसके लिए ये हिस्ट्री में पूछ लूंगी ये फिजिकल देख लूंगी और ये इन्वेस्टिगेशन कर लूंगी पक्का कर लेंगे डायग्नोसिस अगर डायग्नोसिस ऑलरेडी है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है प्लस देखे यही पेशेंट ये, ये, ये पैरा टू होती तो एक बेटा बेटी लास्ट चाइल्ड बर्थ टेन ईयर्स को तो अब उसको एंडोमेट्रोसिस है फिर हम फर्टिलिटी की तरफ कम जाएंगे मैनेज क्वालिटी ऑफ लाइफ नेता ने इस्तेमाल किया हम उसकी मैनेजमेंट बताएंगे या तो क्लैरिटी है कि पंद्रह साल से बच्चा कोई नहीं और एंडोमेट्रोसिस है आई वी एफ हो चुका है समझ गई आप जी सर समझ सर आई एम सॉरी नेता लेकिन नहीं नहीं सर थैंक यू सो मच आप हिस्ट्री से निकालिए कि चलना के जरूर है चूंकि सात आठ मिनट है आपके पास जी सर फिर आप आईवीएफ की डिटेल पूछ के अकॉर्डिंगली आई वी एफ 
बस आप पास बुझाए आठ मिनट के तीन चार मिनट में आप पास चलो एनी अदर वॉलंटियर नेक्स्ट कोई है के निदा से ही पूछ बोलो ना कोई बाबा अनीस जहा जाफरी अनीस अनीस आप वॉलंटियर हैं आगे केस के लिए से यस सर नो कोई जवाब नहीं चले अगर कोई और नहीं तो ये ना समझे कि मैं निदा कोई कल, कल तो उसको पढ़ा रहा हूं आप सबको पढ़ा रहा हूं कोई और नहीं तो फिर मैं निदा की तरफ वापस चला जाऊंगा सर आई वांट टू वॉलंटियर यू आर डॉक्टर मारिया यस सर गुड कहां से बोल रही है हमारी सर एप्टबाद से माशाल्लाह सर प्लीज सिनेरियो एक दफा रिपीट करते हैं मैंने नहीं नहीं वो तो हां वो अगले का मैंने यस सर मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इतनी दूर दूर से मुझसे बात करते हैं नादिया बहुत काइंड आप एप्टबाद से और कराची वाले बहुत होते हैं अच्छा अच्छा जी क्वेश्चन टू एज थर्टी एट मेरिट फॉर फोर्टीन ईयर्स पैरा जीरो प्लस वन एक टॉपिक हुई थी उसकी लेपरॉटमी हुई दो हजार आठ उसके बाद 2010 में पेंडिसेक्टमी हो गई 2020 में लैब सर्जरी हुई और उस पर डायग्नोस हुआ एंडोमेट्रिक स्टेज थ्री फिर दोबारा भी 2021 में उसकी सर्जरी हुई फॉर एडिजियो लाइसेंस और फिर 2021 में आई हुआ जो फेल हो जी बोलिए डॉक्टर मारिया ओके सर आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू द पेशेंट एंड टेक हर इंट्रोडक्शन देन आई विल आस्क हर अबाउट हर लास्ट मेंशनल पीरियड एंड देन आई विल आस्क हर अबाउट द हर ब्रीफली अबाउट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स रेगुलरिटी एंड अबाउट द पेन क्वांटिफाई द पेन एज वेल देन आई विल आस्क हर अबाउट हर ब्रीफली अबाउट हर फर्टिलिटी हिस्ट्री एंड देन आई विल आस्क अबाउट हर previous uh, uh, cards of her i will ask her uh, uh, about the previous surgeries that uh, were performed um, uh, laparotomy and the uh, ad- uh, surgery for adigelysis and why the surgery for adigelysis was carried out uh, whether it was due to her pain or whether it was done uh, for uh, for uh, uh acha it was for uh, diagnosis it was for diagnosis so i i will ask her whether um, how much uh, the uh, the uh, how long the surgery was and uh, uh, whether any complications then i will ask her about ivf when the ivf was performed and when uh, how many embryos uh, how, how it was stimulated how many eggs were um, retrieved and uh, uh, how many embryos were transferred and then any embryos are frozen and um, uh, 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 frozen and uh, then uh, uh, about the um, her now wishes ke, uh, when she wants to uh, ke- carry out another uh, she wants another cycle of ivf and uh, then i will take uh, ta- uh, ask her about her past medical history about any uh, medical disorder and uh, uh, any other uh, surgical procedure carried out and then i will ask her about her um, smoking history and uh, 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 any uh, drug addiction and uh, socio economic history then uh, i will uh, examine the patient her bmi and her vitals and then uh, her general uh, any positive findings in the general physical examination her per abdominal examination uh, uh, any tenderness or any mass and then uh, lo- uh, uh, per uh, per uh, local perineal examination any bleeding and discharge and then um, speculum examination in which i will uh, look for the health of the cervix and vagina or whether any endometriotic spots present in the uh, uh, present in the um, uh, 
हारमोनल प्रोफाइल हजबेंड सीमन एनालिसिस विद डेट एंड देन आई विल आस्क अबाउट the um, uh, cars of the previous uh, laparotomy and the uh, previous uh, laparoscopy for edulisis that was carried out and uh, then the details of the ivf cycle and uh, um, then her uh, amh as well uh, apart from the uh, with the hormonal profile uh, that includes lh fsh and uh, 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 day 21 progesterone and uh, um, uh, this amh and then i will manage my patient i will counsel my patient regarding the uh, diagnosis that she is having um, uh, she was having grade 3 endometriosis uh, and now uh, with a failed ivf one ivf cycle and i will uh, counsel her about the uh, further management that we will offer her further ivf cycles uh, to um, uh, so uh, with ixi ivf with ixi this time uh, to improve uh, the fertility prospects and i will uh, tell her uh, that uh, the chances of conception with the uh, ivf cycle in endometriosis is approximately 36% good, good. so yeah yahan pe ruk ja yeah good 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 generally okay better than na nida uh, lekin ye thoda sa mai aapne 7 8 minute mein yahan pe pahunch gaye possibly out it pass ho jayengi possibly pakki nahi to ya aapne jitne sawal puche sare relevant the lekin thoda sa ye ke aap ab jo ke ivf usko advise karne wali hain to yahan se shuru kijiye i like to know the details of previous previous ivf attempt okay and, and the cause of failure okay abhi tak to sirf ye pata chala na ivf hua ivf complete bhi hua ki nahi hua fertilize hue ki nahi hue embryo dale gaye ki nahi dale gaye kya hua to agar pehle hi fail ho gaya to fir hum uski corrective measures lenge agar embryo transfer ke baad failure to hua to fir hum uterus ya environment ya jo bhi hai uski baat karenge तो आपको लव से इस्तेमाल करना चाहिए आई वुड लाइक टू नो द रीजन और कॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्रीवियस आई फिर आपने सही बोल दिया कि मैं प्रिलिमिनरी सारे हार्मोन प्रोफाइल करवाऊंगी एंड अदर न्यूमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड बिफोर आई वी एफ ये अल्फाज काफी don't have to tell hemoglobin wbc esr ye well pass karne ke zaruri nahi the hormone profile aapne bol diya hai fsh amh wo karwa lenge to aapne bola 21 day process aur uski zarurat nahi hai uski zarurat nahi hai okay to to ye sara bol ke fir aapne ibf ki detail pe zara concentrate karna hai ki i would like to know the details of previous ivf attempt and the cause or uh, stage of failure so that i can look into it to take corrective measures agar stimulation poor thi to hum stimulation tez kar denge agar husband ka semen kamzor tha to fir ivf ko ye ichi kar denge aur agar uh, embryos jo the वो मल्टीप्लाई uh, नहीं किए फिर आप अपनी इनक्यूबेशन देखेंगे इनक्यूबेटर और इसी तरह अगर एम्ब्रियो uh, ट्रांसफर करके फिर फेलियर हुआ तो फिर हम यूट्रस के अंदर देखेंगे हिस्टोस्कोपी करवाएंगे कि यूट्रस में तो कोई वजह नहीं है क्योंकि फेलियर ऑफ आईवीएफ इज आइदर बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो और बिकॉज ऑफ एंडोमेटियम उसके लिए एक ई आर एरा टेस्ट होता है एंडोमेटियम का के उसकी रिसेप्टिविटी को देखने के लिए फिर हम वो करवा लें तो कि आपको आपकी फ्लो जो है वो अगला ट्रीटमेंट प्लान करने की तरफ होनी चाहिए वैसे जनरली यू डन बेटर बट स्टिल आप कहो जो आईवीएफ की कही है आई वुड लाइक टू नो डिटेल्स ऑफ प्रीवियस आईवीएफ वी एफ अटैम्प 
and the cause, if known, of failure, so that we can take measures accordingly or then go on. Is it okay? Yes, sir. Dr. Maya, you've done good. Thank you, sir. Next, next volunteer. Anybody? Boliye kya naam? Main naam. Um, Islamabad. Hey. Dr. Shukriya from Islamabad. Shukriya. Kira Shukriya da kari. Imran da ke. اسلام <laughs> 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 ہم سے زیادہ پتا ہو چلیں تیسرا سوال پیشنٹ ایج تھرٹی تھری میرٹ سنس ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین پیرا زیرو پلس زیرو کمپلینز آف primary subfertility, failure to conceive, and dysmenorrhea. On pelvic examination, you can feel nodule in the utosacral ligament, and it is tender. Husband's semen test is okay. FSH BV ka 4.3, AMH 1.2, ultrasound sub is normal. 1.2. Aur dysmenorrhea behtar ho jata hai jab ho OCP re le di. Ji farmaiye. Um, sir, after introducing myself and taking the brief introduction of the patient, I will uh, ask the patient about her um, uh, about her complaints of dysmenorrhea and uh, infertility. I will ask her about any workup she had um, done uh, up till now. And uh, I am given the report of semen analysis. I will ask her either she it is uh, the date uh, date and the exact parameters in the semen analysis. And um, I will ask her about her ovulatory uh, cycles, like uh, uh, whether she is having regular cycles and ask her about her LMP. And um, then I will ask her about uh, details about the dysmenorrhea. And I will inquire about dyspareunia. And also I will go uh, inquire about uh, any urinary or bowel symptoms. And I will also, um, ask about any discharge associated with dysmenorrhea. And, um, and then I will go, um, and then uh, um, after, the, uh, after the taking all the other relevant history, I will um, go for the physical examination and uh, in, uh, review her investigations in which I am given the serum FSH level and anti-malarial hormone level with our uh, normal and, um, and then I will plan for uh, her. Um, uh, I will plan for her uh, repeat FSH levels, and uh, uh, I will go for laparoscopy. Uh, laparoscopy either because my probable diagnosis is uh, endometriosis related pain that are relieved on uh, OCPs and. Um, uh, uh, laparoscopic uh, surgery in laparoscopic surgery i will look for the, um, the any after uh, sorry sir in investigation i will go for ultrasound of the pelvis first we're going to the laparoscopy and ultrasound of the pelvis i will look for any cyst any um, um, mass and uh, size of uterus and uh, endometrium 
um, the, then I will go for laparoscopy. Satam? Sir, laparoscopy will be done. I don't know what you want to say. But if you want to say something, I will say something. I will say something. Do go for I will do, do the scoring surgical scoring and uh, I will um, look for any um, endometriotic lesions either superficial or deep or any cyst size of cyst and uh, um, go for um, uh, any adhesions adhenolysis I will look for the pouch of Douglas adhesions in the pouch of Douglas because he is um, having a nodule, nodularity in the uterosacral ligaments. And um, then I will explain, uh, I will um, post laparoscopic, I will give her, uh, I will again do her um, tubal potency test and uh, then I will um, advise her the IVF. <laughs> क्या इससे बड़ा जुल्म आप अपने आप से नहीं कर सकती इससे बड़ा जुल्म आप अपने आप से नहीं कर सकती आपको किसने कहा कि इसका ट्रीटमेंट आई हुई है सर एक मिनट सुन लीजिए अ पेशेंट हु इज थर्टी थ्री ईयर ओल्ड Married in 2019, साल primary infertility. आपने ये सारे टेस्ट करके कह दिया लैप्रोस्कोपी करूंगी और फिर उसकी आई वी एफ कर दूंगी बाबा शॉर्ट ऑफ आई वी एफ कुछ नहीं रहा उसके लिए तीन साल हो गए शादी को सारे टेस्ट अभी तक जो हुए हैं सारे ठीक हैं और आप यू सडनली जंपिंग एट चूंकि तीन साल हो गए उसका कुछ भी तो नहीं हुआ अभी तक कोई ट्रीटमेंट ना आपने इन्वेस्टिगेशन बोल दी चलो मैं मान लेता हूं लेकिन इन सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ मैंने आपको बताया जितनी इन्वेस्टिगेशन अब हुई है आपको मैंने बताया कि सीमन टेस्ट ठीक है एफ एस एस ठीक है ए एम एस ठीक है अल्ट्रासाउंड ठीक है ये मैंने बताया आपको तो ये सारे टेस्ट ठीक हो और आप ये लैपोस्कोपी करके यू जंप एट आई पी एफ लाहौल वाला कुत है उसके लिए कोई स्टिमुलेशन नहीं रह गई कोई आई ओ आई नहीं रह गया कोई कुछ नहीं रह गया उसके लिए ऐसा ना करें अपने साथ ऐसा ना करें बिल्कुल ना करें ये तो आपने बड़ा जुल्म कर लिया आपने मैं तो समझा यू वर गोइंग ओके तो आपका थीम ये है आपका थीम ये है हेयर इज अ पेशेंट जिसकी एज थर्टी थ्री है तीन साल हो गए उसकी शादी को और अब तक प्रेगनेंसी नहीं और डिसमिन हो गया बस ये है इसका मैनेज करना हमने पेशेंट एज थर्टी थ्री प्राइमरी इन्फर्टिलिटी तीन साल और इन एडिशन टू दैट के उसको डिसमिनोरिया का लफ्स मैंने बोला है मैंने उसकी डिटेल भी नहीं बताई किस तरह का डिसमिनोरिया आप खुदारा ये तो पता कर लो डिसमिनोरिया की दो तीन किस्में होती हैं क्या आई लाइक टू नो पेन और ब्लीडिंग का आपस में रिलेशनशिप क्या है ब्लीडिंग किस दिन वर्स होती है किस दिन पेन वर्स होती है किस दिन पेन बेहतर होती है इस तरह की दो चार डिसमिनोरिया रिलेटेड बातें तो की होती है आप फिर डिसमिनोरिया बाहर निकल जाता तो फिर आपका तो ये केस ही बड़ा आसान था कि तीन साल की प्राइमरी इन्फर्टिलिटी और ये टेस्ट आपको दिए गए सारे ठीक हैं तो आप उसका क्या करेंगे आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं उसके लैपोस्कोपी करके ट्यूब्स कंफर्म कर लूंगी अगर ट्यूब्स ठीक है तो अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा कि उसने क्लोमिफेंसिट्रेट या स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी ली है कि नहीं ली 
वहां से शुरू करती हैं आप इफ शी डिड नॉट हैव एनी वेरियंट स्टिमुलेशन अपटिल नाउ ऑल दीज टेस्ट आर नॉर्मल मेरी लेप्रोस्कोपी पे ट्यूब्स खुली हुई है तो आई विल प्रस्क्राइब ओवेरियन स्टिमुलेशन कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन फुल स्टॉप एग्जामिनर एग्जामिनर पूछे कि किस तरह स्टिमुलेट करोगी फिर आपको सारा आता है सीसी दूंगी लेट्रोजोल दूंगी इंजेक्शन दूंगी जो भी आता है आपको आता है फिर उससे नहीं होगी तो फिर मैं आईओ कर दूंगी आईओ से नहीं होगी फिर आई फिर लास्ट रिजॉर्ट है इस्लामाबाद में आप बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है जब पहुंच जाओ तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है आई वी एफ इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ सब फर्टिलिटी नहीं ऐसा करता हूं डॉक्ट शुक्रिया मैं आपके साथ दोहराता हूं कोई बात नहीं कोई बात हमें कोई जल्दी नहीं मेरी बात समझ गई शुक्रिया जी सर चल फिर मैं फरगेटेड कि अब तक आपने क्या कहा या मैंने क्या कहा मैं आपको दोहराता हूँ जी ये पेशेंट है पेशेंट एज थर्टी थ्री कंप्लेन्स ऑफ सब फर्टिलिटी फॉर थ्री इयर्स एंड इन एडिशन टू सब फर्टिलिटी शी हैज पेनफुल मेस्ट्रेशन एंड हस्बैंड सीमेंट टेस्ट ठीक है एफ एस एस ठीक है ए एम एस ठीक है अल्ट्रासाउंड ठीक है इनफर्टिलिटी and uh, i will take the brief history regarding dysmenorrhea its association with the menstrual cycle and uh, the factors uh, associated with the dysmenorrhea and uh, amount of um, amount of bleeding in the cycle nahi uh, bilkul theek keh rahi hai saath ek lafz add kar dijiye any treatment up till now she has taken for pain bas okay the dysmenorrhea theek ho gaya ab ab aa gaye उटिलिटी she you have given me the details of her semen test fsh amh and ultrasound bas wo dobara to nahi na karwani hai i already have details of her these four investigations i'll proceed further theek hai so i already so as i have already i am uh, already having the details of her investigation i will proceed for the plan and um, and i will move on to the um, laparoscopy of the patient in which i will review the um, um, any potency of the tubes any adhesions i will do the adhesion analysis and uh, no, no, which yeah. no, 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 no. yeah. yeah. जो कर रहे हैं डायग्नोस्टिक बस सिर्फ इसका बोलिए आई डू डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी टू कंफर्म पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स आर एनी प्रेजेंस ऑफ एनी पैथोलॉजी बस हमने पैथोलॉजी की तरफ नहीं जाना हमने फोकस सब फर्टिलिटी पे जाना ओके सर फिर आगे आ जाइए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी ऑफ द पेशेंट टू कंफर्म द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब एंड um any pathology in the pelvis and uh, if it is comes out to be normal then i will advise the patient about her um, uh, about i will re, uh, about her lifestyle modifications and advise her ovulation induction with clomiphene citrate and um, if she is overweight i will add on metformin with the clomiphene citrate kaam ka kyun pitch lani hai wo zahar hai ke क्लोमिफिन देने से पहले आपने ओवरवेट निकाल दिया सब कुछ निकाल दिया ये सारे टेस्ट ठीक है 
और लेप्रोस्कोपी पे पेटेंट ट्यूब्स है इफ दे इज नो कंट्रा इंडिकेशन आई विल एडवाइज स्टिमुलेशन ऑफ दोज बस सर डोजेज भी बताऊं ना बस बस जो पूछे आपको तो फिर बोलिए ताकि बात पे आगे चलाना है हमें सर इफ 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 शी इज अनएबल टू कंसीव ऑन ओवुलेशन इंडक्शन देन आई विल एडवाइज हर IUI at three cycles of IUI while advising IUI I will counsel her regarding the um, success rate of and failure rates of IUI and um, I was he can advise to counsel her about IVF to uske details wagera wagera wo teen char baatein jo main kaha karta I'll counsel her about IVF and stimulation monitoring समझ गई हो जी सर चलो मेरा शुक्रिया अदा थैंक यू सर थैंक यू सो मच चलो जी वन मोर केस any volunteer i think the 10 aane chahiye tusi ek bhi nahi aa rahi tum aa sir main bolo naam bolo sir nosheen nosheen nishtar hospital ha ha kya sir excuse me sir sir mera question hai last scenario se related sir jo last scenario hai सर उसमें हमारा जो वर्किंग डायग्नोसिस है वो प्राइमरी सब फर्टिलिटी है और अनएक्सप्लेन्ड है तो सर उसमें हम तो उसमें सर हम आपने कहा कि हम उसमें क्लोमिफिन सिट्रेट देंगे तो सर वैसे तो अगर हम उसमें आईवीएफ एडवाइस करते हैं ना डायरेक्ट और अगर नहीं तो तो हम दो तीन साइकिल आईवीएफ ना ना बिल्कुल नहीं फिर सर कैसे आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया अनएक्सप्लेन अगर सब कुछ ठीक है तो इट इज अनएक्सप्लेन चलिए आपने सवाल पूछ लिया किताब में इस तरह नहीं मुझसे सुख जाइए और यही इम्तिहान में बोलू इफ इट इज अनएक्सप्लेन सब फर्टिलिटी देन आप जाके वापस पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा मैं सही क्या कि कंट्रोल और ओवेरियन स्टिमुलेशन में क्या ये नहीं लिखा हुआ उसकी इंडिकेशन अनएक्सप्लेन सब फर्टिलिटी लिखा हुआ तो वहां से हम शुरू करें वही जो मैंने बोला है Okay, if it is unexplained subfertility, I'll advise her that initial step will be reassurance that nothing wrong has been picked up, and because she has been married for three years, I'll advise controlled ovarian stimulation. If आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. If that fails, then I'll advise her IUI. वो IUI पढ़िए उसमें भी लिखा हुआ है unexplained. तो फिर अगर आईवीएफ भी फेल है फिर आईवीएफ क्योंकि आईवीएफ जो है अगर 100 परसेंट सक्सेस होती तो हम सीधा आईवीएफ पे जाने में कोई हरिज नहीं था इन बेस्ट सेंटर्स इवन नाउ 50 टू 60 परसेंट इज सक्सेस रेट और इज सो एक्सपेंसिव पांच से दस लाख रुपया खर्च होता हमारे पास कम से कम पांच तो इतना महंगा है तो इसलिए आप ये तीन साल की सब फर्टिलिटी ये अनएक्सप्लेन सब फर्टिलिटी हो गई तो उसको इस तरह से हम डील करेंगे पहले तो अगर सफिशिएंट टाइम गुजर गया तो अगर वो पहले साल ही आ गई है या पहले दो साल में भी तो फिर आप कहेंगे कि हम एक्सप्लेन करेंगे और कहेंगे कि आप तीन महीने और ट्राई कर लीजिए तो फिर कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन और सी ओ एस के बाद आई यू आई आई यू आई के बाद आई यू सर अब आपके पीछे कोई और भी बोल रहा है सर ये ट्रीटमेंट्स बताइए नहीं मुझे पहले दूर शवार से बात करनी आप एक को बोलने दे नेता बीबी उसके बाद फिर आप आई 
सर जैसे ये पेशेंट है थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड फीमेल है मैरिड फॉर थ्री इयर्स इन नली पहले से डिसमिन हुई है सिर्फ चार चार हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हुई रिगार्डिंग हिस्ट्री तो पहले तो सर मैं इसकी हिस्ट्री में ये पूछूंगी ना कि इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस माई सर एंड आई लाइक टू टेक हिस्ट्री फॉर दी स्मोकिंग मेस्ट्रो साइकिल शॉर्टर साइकिल एंड हिस्ट्री ऑफ ओ सी पीज एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट डन सो फार कोटल फ्रीक्वेंसी कोटल देखिए अगर आप आपके पास खुला टाइम है तो ये बातें पूछने में कोई अर्ज नहीं लेकिन केस को मुख्तर करके फोकस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देके हम फारग हो जाएं उस सात आठ मिनट में तो आप ये पूछे आई लाइक टू नो डिटेल्स ऑफ आर मैसोसाइकल डिटेल्स ऑफ एनी ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन अप टिल नाउ सर जैसे हाँ, के बाद कौन थी दूसरी जो बोल रही थी बोली सर सर ये सर ये जो ये वाला पेशेंट है आपने इसे लेबल किया है ना हमने कि अगर इसमें सब कुछ ठीक है तो ये अनएक्सप्लेन और आपने कहा है कि फर्स्ट स्टेप री इंश्योरेंस फिर स्टेप फाइव अब पेशेंट एज थर्टी थ्री है तो इसमें इन सब चीजों का जो टाइम फ्रेम होगा जैसे कंट्रोल होगी वो थ्री मंथ्स होगा ओ जी सुन लीजिए पहले तीन महीने अगर कुछ भी ना दे हम फिर तीन महीने सी सी दे हम क्लोमेफेंसिट रेट फिर तीन महीने आई ओ करें फिर तीन साइकिल आई वी एफ करें एक साल बना थर्टी थ्री से थर्टी फोर हो जाएगी वो ठीक है सर। वो क्रॉस नहीं किया उसने थर्टी फाइव वाला जी ठीक है सर तो इसलिए इस सीक्वेंस में जाने में ना पेशेंट का नुकसान है ना आपका नुकसान है इंसान में भी ठीक है थैंक यू सर। चले दस बज के पैंतीस मिनट क्या हाँ पैंतीस एक वॉलंटियर और नौशीन थी सर सॉरी सर एक रिक्वेस्ट थी जी सर एक रिक्वेस्ट है सर रिटेल तो आपके साथ एंग्री पेशेंट है सर उसकी काउंसलिंग का स्टेशन जरूर करा दीजिएगा चलो मैं बिल्कुल कह दूंगा उनसे हमारी जो काउंसलर है बहुत अच्छी है वो उससे भी के इरिटेटेड और उसकी करवा देगी थैंक यू आज ये नौशीन साहब आज निश्चर की बोलो ना निश्चर की हेलो हेलो नौशीन आप माइक को खोल लीजिए फिर बोलिए जी सर जी सर जी जी सर गाले आर यू मैरिड हेलो सर मैरिड बोल यस सर यस सर तो आपने खामन के साथ आप टेलीफोन बंद करके बात करती नहीं नहीं सर ऑन ऑन तो फिर अपना माइक ऑन कर रखिए चलो बड़ा आसान सा सवाल आपके लिए पांच में मैं चौथा स्केप कर रहा हूँ पेशेंट एज ट्वेंटी फाइव मैरिड फॉर एट इयर्स टू सेक्शन बेटा बेटी लास्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन में आप कंप्लेन ऑफ साइक्लिकल पेन इन द स्कॉप आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने कहा जी लोकलाइज एंडोमेट्रियोसिस इन द स्कॉप बोलिए जल्दी सर आई विल टेक सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट दैट रिगार्डिंग हिस्ट्री लाइक देर इज हिस्ट्री ऑफ एनी डिस्मिनोरिया और क्रॉनिक पेल्विक पेन और ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर साइट ऑफ द बॉडी लाइक हिमाचूरिया ड्यूरिंग मैंस्टुएशन और और एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्पेरूनिया देन सर ऑन आई विल एग्जामिन द पेशेंट एंड आई विल लोकलाइज द मैस दैट इट इज आई विल एग्जामिन द her uh, general examination i will uh, specific examination i will uh, see the her uh, her scar and uh, i will uh, see the location of uh, 
uh, if uh, it is as it is most likely endometrioma i will uh, the patient uh, that uh, is it uh, there is a pain in it or uh, there is bleeding from the scar is also present and uh, if uh, uh, on cycle days Uh, uh, i will examine her on uh, her uh, uh, periods days uh, because uh, it is more prominent on uh, uh, that time and uh, then i will uh, on scan as uh, you said that uh, it is uh, uh, endometrioma i will uh, confirm her uh, 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 confirm its uh, dimensions uh, i will give her uh, uh, as her Uh, she is having two kids uh, i will uh, also ask her about her f- further p- fertility prospects and uh, if uh, she uh, uh, doesn't want uh, more children i will prescribe her combined oral contraceptives ideally continuous in the form of continuous then we, i will check uh, in three months i will check uh, whether there is suppression of uh, that um, uh, scar endometriosis or not and uh, if it is uh, um, uh, the complaint is not settled i will go for resection the apne contraception kaun si thi isko teen mahine ke liye sir combined oral contraception two pills uska objective kya tha uh sir uh, combined oral contraceptive without gap denge us so time mein bleed na kare suppress ovarian function you suppress. did not say these words इसी से सारा फर्क हो गया मैंने आपको फेल कर दिया था अब आप पास हो गए सर विदाउट गैप ये कहिए सीओपी दे हार्मोनल ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली फॉर थ्री साइकिल थ्री मंथ्स टू स्टॉप एंड एंड देन सी इफ द पेन इज नॉट देयर इन द स्कार it confirms the diagnosis theek hai sir theek hai sir it is still there that it means it possibly it could, could be something else not endometriosis okay sir सर इसमें फिर अगर इससे सप्रेस हो जाए उसके बाद फिर हम इसको कब तक सीओसीज देंगे तो या हम इसका रिसेप्शन कब करेंगे उसके फॉरन बाद उसको अल्ट्रासाउंड गाइड करके मार कर लीजिए और एक्सरसाइज कर दीजिए डीप रेक्ट शीत तक जाइए डीप तक ठीक है सर तो मीठो का रोल है इसमें मीठो ट्रीटमेंट वो कर लें a simple sa treatment methotrexate is uh, a toxic drug toxic sir drug. any role of mri in this patient kar lijiye agar ultrasound pe shak hai you can do mri yes both soft tissue localization mein mri kai situation mein behtar hai aur uh, ultrasound so yani triphasic cocp and then uh, excision ha ah, bas उसके बाद हम उसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल सप्रेस नहीं हो जाएगा इस कार पे फिर हमें नजर भी नहीं आएगा तो निकालेंगे जरूरी नहीं होता क्योंकि जितनी ब्लीडिंग हो गई है हिमाटोमा ही होता है बेसिकली वो हिमाटोमा बन गया है वो आपके ओसीपी कंटिन्यूसली देने से रिजॉल्व तो नहीं होता अगर ये होता फिर हम एक्सरसाइज भी ना करते फिर हम एक्सरसाइज तीन का छह महीने दे दो रिजॉल्व हो जाएगा बस बात खत्म हो ऐसा नहीं होता ऑक्सीजन या कॉटरी करना जरूरी हो जाता है चलो सर ऐसे पेशेंट में हमें सर्जिकल जैसे इसकी हिस्ट्री है प्रीवियस टू सीजन सेक्शन की तो इसमें ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ना हिस्ट्री में हम पूछें कि ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स मतलब सेक्शन के फॉर्म बाद तो उसने डेवलप नहीं किया होगा एंड हाउ इज इट इज अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ हां बिल्कुल ये ठीक है आपकी तो अगला सैटरडे जो है यूसुफ साहब की क्लास होती है वो यूसुफ साहब लंदन गए हुए हैं मैं लूंगा उनकी क्लास सैटरडे को 9 टू 10 थैंक यू सर एक बात सर कौन से आप 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 इमरान शफी को बताइए कितने लोगों ने मेरी वो जो टोक्स रिलेटेड किताब है 
वो है ये सर 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 हमने लिया मैंने लिया सर। सर, मैंने भी लिया मैंने भी भी पढ़ी भी है चलो बहुत सारे हैं आप इमरान को बताइए कितने लोग हैं बाकी क्योंकि मेरे ख्याल में तो मैं सेल्फ प्रोजेक्शन या प्रमोशन नहीं कर रहा जिन्होंने नई किताब पढ़ी वो एक दो बार किसी से लेके पढ़ के देख लें इट इज यूजफुल ये जो बातें मैं करता हूँ वो फोकस उसी तरह उस किताब में गले और सर एक सवाल बता दें सर एक बात पूछनी है नंबर फोर में पेशेंट एडिनोमायोसिस भी है और साथ में सिस्ट भी है तो सर इसका जो है पेशेंट की फर्टिलिटी कंसर्न पूछेंगे और उसको जो है फिर हमारी ना एडवाइस करेंगे और बाकी जो सिस्ट उस लेपर जी तो मेडिकल बिफोर हिस्टेक्ट में यू कैन गिव मरीना या यू राइट और सर सिस्ट जो मौजूद है उस सिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक पता चले एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है तो उसकी लेपोस्कोपिक जाकर सिस्टेक्टमी कर लें उसकी लेपोस्कोपिक कर ही कर लें वो जो के जनरली एंडोमेट्रोसिस एक लोकलाइज्ड एरिया बहुत कम होता है सिस्टिक एरियाज बने होते हैं यूट्रस में तो उसको लोकलाइज्ड एक्सीजन उस सूरत में होगी अगर सिर्फ एक जगह है ये सब बहुत करता है लोकलाइज्ड एक्सीजन लेकिन अगर लोकलाइज्ड एक सिस्टिक एरिया है फिर हो सकता है चलें ऑल द बेस्ट अब 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 मुझे जाने दीजिए पौने ग्यारह सर सही था थैंक यू सर ठीक है जी ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी ओम सर